Nossa, amiga, sério? Ai, eu não acredito que você ainda gosta desse tipo de roupa. Nada? Eu, hein? Eu só vendo mesmo pra ganhar inscrito no, no, no meu canal e pra ganhar parceria. Eu não gosto de roupas de Hiroshima, não, minha. Tá louco que comprar aquelas roupas? Eu vendo mesmo só pra ver se eu ganho mais vestidos. Saque não! Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos de volta ao canal. E hoje eu vim, na verdade, responder o comentário, o comentário da Gimena, Gimena Cílis. Não sei se é assim que pronuncia, mas é assim que tá aparecendo aqui pra mim, gente. Gimena Cílis, tá? Ela comentou aqui no meu vídeo, no vídeo de abertura de, de sacola da Hiroshima e da Quatro Estações, se eu não me engano, o último vídeo que eu postei, de abertura de sacola da Hiroshima, e ela colocou assim, gente, eu não entendi muito bem, mas eu acho que deu pra compreender, assim, me desculpa, Gimena, se eu não tiver entendido direito, mas eu vim esclarecer a sua dúvida. Ela colocou assim, quando você compra ou vende, fala não gosto, mas quando ganha, só elogio. Quando nessa hora deveria falar a verdade? As roupas da Hiroshima têm deixado a desejar. Embaixo ela colocou, eu vendo e não tô gostando os valores e o tecido. Gente, eu vim esclarecer pra vocês o porquê que quando eu ganho os produtos da Hiroshima da parceria, eu praticamente nunca reclamo. Simplesmente porque eu não tenho do que reclamar. Gente, eu não tenho do que reclamar. É, provavelmente vocês que me acompanham aqui no canal já viram que os modelos que eu peço em parceria geralmente são modelos de um valor um pouquinho mais elevado. Geralmente eu peço aqueles vestidos que eu não tenho condições de pedir, porque eu já pedi vários outros. Aí não sobra dinheiro. <risos> Aí eu deixo pra, pra pedir na parceria os mais caros. Não significa que os mais caros não têm defeitos, tá? Mas eu, Daniele, deu, dei sorte, dou sorte, porque os meus vestidos de todos da parceria, deixa eu lembrar aqui desde o começo, de todos os meus vestidos de parceria, somente um vestido veio, veio fino. E eu comentei no vídeo, tá? Não pulei, não fingi que tava tudo certo. Realmente eu falei que ele era fino, mas a estampa era uma estampa que eu queria muito, muito, muito. Uma pena não ter esse vestido aqui agora pra mostrar pra vocês. Por quê? Eu não me desfiz porque o vestido não era uma porcaria, não. Mas eu tenho foto e vou deixar ele aí. É, esse vestido, ele ficou muito apertado depois em mim, porque eu fiquei bem mais gordinha e ele já era muito justo. E aí, não, não deu, né? Aí eu tive que passar ele pra frente. Mas, de todos da parceria, eu acho que esse foi o único que veio com o Jesse fino. Porque geralmente eu peço crepe, eu peço piquê, eu peço é, renda e devorê. E teve uma vez que eu pedi também ribana, tá? Quando vem transparente, eu sempre falo pra vocês. Se vocês não se importam com a transparência, compre. Ou use com shortinho, que é o que eu, Daniele, faço. Toda a minha roupa, seja transparente ou não, eu vou estar usando shortinho ou cinta, então eu não me incomodo. A não ser que seja uma transparência extrema, como desse vestido, que eu vou deixar a foto aí também pra vocês passando. Esse vestido branco, ele é a coisa mais perfeita, mais linda, mas ele é extremamente transparente e eu deixei bem claro no vídeo pra vocês. Não foi um vestido de parceria, foi um vestido caro que eu comprei. Ele custou mais de 80 reais, eu até falei, e ele veio transparente, tá? Até hoje tem esse tecido no catálogo e eu não recomendo. Por sinal, tá? Pra vocês ficarem sabendo, tem uma cliente, ela é inscrita aqui no canal, se ela quiser deixar o nome dela aí no comentário, né? Ela pode até deixar pra confirmar pra vocês. Ela me perguntou, Dani, você já vendeu esse vestido? O que, que você acha? Ele é transparente? E eu respondi pra ela, não compre. Tá, gente? Eu sou sincera. Não compra. Eu já fiz isso também com o produto da Quatro Estações, tá? Porque o vestido era transparente. Eu sei que a cliente se incomoda com transparência. Ela não é tipo eu. Ela se incomoda muito. Então eu falei, eu não compro porque isso aí eu sei. Eu tenho ele e ele é transparente, tá? Eu poderia querer ganhar dinheiro dela e vender. Mas ela iria me devolver, eu teria que fazer a troca. Então, já esclareci pra ela não comprar porque o vestido é transparente. A malha crepe dele é super transparente. E eu não recomendo pra ninguém. Mas na parceria, gente, geralmente os meus crepes vieram como esse aqui, ó. Ó, quem tem esse tecido aqui, esse aqui era um da Lili Barros, sabe do que eu tô falando. Esse vestido não tem nada de transparência, gente. Ele é claro, mas ele não é transparente, ele é grosso, é um vestido pesado. Esse que eu estou vestindo também é de parceria, tem, 
Muita gente comprou esse vestido, esse vestido foi sucesso de vendas na época. Até a lanca dele é boa, tá? Não tô aqui, ah, pra puxar saco. Não, gente, até a lanca dele é boa. E quem tem, pode comprovar, colocando aí no comentário, que esse vestido também é bom. Agora, na questão da costura. Esse vestido, esse que eu tô vestindo, não descosturou, mas tem alguns vestidos que descosturam. É, mas a gente só vai saber depois que a gente já fez o vídeo, tá? Embora os meus da Hiroshima de parceria... Eu acho que nenhum descosturou, não. Já os que eu comprei, geralmente em Jersey, o Elanca, ele descostura. Mas os de parceria, gente, estão ali de boa, novinhos, lindos, maravilhosos. E quem me conhece também sabe que eu uso pra caramba, tá? Na igreja, geralmente, vocês vão me ver de vestido no Hiroshima, na rua. É... Meus looks variam bastante entre Hiroshima, quatro estações, mas quatro estações eu uso menos. Eu tenho menos peças também. Mas eu uso menos a quatro estações, uso mais Hiroshima pro dia a dia, pra igreja, pra festa. E se vocês me seguirem nas redes sociais, vocês vão ver que eu não estou mentindo no meu chá de bebê, eu estava vestindo Hiroshima, tá? É, o dia que eu fui ganhar o bebê, estava vestindo Hiroshima. O dia que eu saí do hospital, estava vestindo Hiroshima. É, deixa eu ver mais uma data especial aqui. Quando eu vou sair pra louvar nas igrejas, geralmente, não sempre, sempre, 100%, gente, porque eu tenho outros looks. Mas a maioria, vamos colocar 90% das vezes, vou estar vestido em Hiroshima. Se vocês forem lá no meu, nas minhas redes sociais, principalmente no Facebook, tá? É, que eu posto mais coisas do dia a dia no Facebook. Tem tempo que eu não posto quase nada lá, mas é onde eu posto mais, do meu dia a dia. Então, vocês vão ver lá, é, eu usando o look da Hiroshima, tá bom? Eu não preciso, gente, eu já falei outras vezes em vídeo pra vocês... É, eu sei que muita gente me entende, outras pessoas ainda têm dúvida, eu quero esclarecer. Eu não preciso estar tá mentindo, dizendo que os looks da Hiroshima são maravilhosos para ganhar dois vestidos. Sendo que eu compro, às vezes, cinco. Teve uma época aí que eu estava com uma condição melhorzinha, eu estava comprando, por campanha, quatro a cinco vestidos. Três, quatro, bom, menos de três eu não comprava. Comprava, geralmente, quatro vestidos por campanha. Isso dá oito vestidos em dois meses, gente. Se, o vestido, se os vestidos da Hiroshima fossem realmente uma porcaria, eu não estaria investindo meu dinheiro, eu não estaria jogando meu dinheiro fora, comprando tantos looks. Agora, que eu tenho que concordar que vem uma variação em outra no Jesse, que vem uma variação em outra no crepe. Uns vêm bons, por exemplo, essa estampa aqui veio com esse crepe maravilhoso. Mas pode ser que você receba um crepe um pouco mais fino com a mesma estampa. Isso acontece na Hiroshima e já foi reclamado em vídeos. É, pode vir um Jesse maravilhoso para mim e a outra vendedora receber um Jesse bem trans transparente. Já aconteceu comigo mesma de eu vender um vestido e ele vir mais grosso, mais espesso e o outro mais fino. E aconteceu na mes no mesmo pedido, gente. Tem um, um vídeo muito antigo, não vou achar qual é. Um vestido, eu vou deixar o vestido que eu tenho foto com ele, vou deixar aí pra vocês verem também. Um vestido que tem umas florzinhas, raminhos bem bonitinhos. Hoje eu também não tenho mais ele, né? Porque eu também engordei e não cabia mais. Agora eu emagreci e me arrependi de ter, vestido, de ter vendido meus vestidos. <risos> Mas nessa mesma abertura de sacola que eu fiz, tem dois vestidos. Esse que eu vesti não era meu, veio como erro, não sei, veio a mais. E simplesmente eu tive que pagar e fiquei com ele. Mas o que a cliente tinha pedido, que era exatamente igual, o dela era um tecido finíssimo, delicioso. Era um gesto delicioso, daquele geladinho, sabe, que a gente ama, que tem bastante lastão e tal. Maravilhoso. E o meu era extremamente mais áspero e não esticava quase nada. Por isso até que ele depois não serviu mais. Ele não esticava nada praticamente e ele era muito, muito grosso. E veio na mesma sacola, gente. É incrível. Então, essa daí a gente sempre, eu sempre expliquei aqui no canal que pode ter essas variações. A gente já falou, a Hiroshima já assiste nossos vídeos, eu tenho certeza. De um tempo pra cá, os meus os vestidos que eu tenho vendido têm vindo com uma qualidade bem melhor, eu reparei isso. Na época da pandemia, realmente tinha muita, muita coisa ruim e eu reclamava principalmente a textura do Jesse, tá? A textura do GS na pandemia estava finíssima. E agora, gente, eu tô vendo muitas pessoas reclamando que a qualidade caiu, o preço subiu. Realmente, o preço subiu muito, 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 muito. É, produtos de lanca a 80 reais, 
particularmente eu não dou, a não ser que eu goste muito do vestido, mas particularmente eu não compro, então se você tá achando caro, não compre, gente, esses modelos em elanca, tá? Porque são tecidos que não agrada a todo mundo, tá bom? Se eu vou pagar um pouco mais caro, eu dou preferência a crepe, se vier o piquê, que tá raríssimo, que é um tecido que a maioria gosta, né? tem gente que ainda acha que quente. É isso que eu falo, gente, tudo é questão de gosto, tá? Do que te agrada, do que não te agrada. Por quê? Tem cliente minha que não gosta do piquê, coisa que a maioria gosta, mas ela não gosta, acha um tecido quente. Eu já acho ele maravilhoso, pago até 100 reais, né? Eu acho o, o piquê maravilhoso e tem clientes que já não gostam. Então uma coisa que incomoda... Ah, e tem clientes também que falam que o piquê marca muito, não gosta. Eu também não ligo muito pra isso. Então coisa que talvez me incomode, não te incomoda. Coisa que te incomoda, talvez não me incomode. Então o que me incomoda é a extrema transparência nos vestidos. Isso eu logo vou reclamar. Se eu tiver pedido algum em parceria que vier com uma extrema transparência, eu vou falar, gente. Pode ficar despreocupado que eu vou dizer pra vocês, tá? E quando vem menos, eu sempre falo, é um pouco transparente. Se te incomoda, não peça, porque eu uso com shortinho. Eu deixo isso bem claro e todo mundo sabe disso, tá? Agora, se de repente eu pedi um vestido e falei aqui no canal que ele é maravilhoso, se joguem, como eu sempre falo, se joguem e de repente pra você ele vem muito mais ruim, Gente, aí a culpa não é minha, não é eu que tô mentindo, é a variação que foi pra você, minha querida. Aí a culpa não é minha. Você tem todo o seu direito de reclamar com a Hiroshima. Agora, dizer que eu minto, que eu escondo por causa de parceria, eu acho que isso não vale a pena, gente. Se você for colocar na balança, não vale a pena. Se eu tivesse sendo paga pelo menos mais de 5 mil, <risos> a gente conversaria. Brincadeira, gente. Mas eu não recebo nada pra estar tá falando bem da Hiroshima, a não ser os vestidos... Mas os vestidos não pagam o tanto que eu gasto, tá? Porque eu sou revendedora, mas eu pago pelos vestidos que eu consumo. Eles não vêm de graça pra mim, tá bom? Então, meus amores, fiquem tranquilos quanto a isso. Meu canal é verdadeiro, eu sou sincera, não preciso mentir, não tenho duas caras. Não tô aqui, assim, pra falar bem só por causa de parceria. Vocês sabem que eu revendo também quatro estações e eu falo muito, muito... É, reclamo muito mais da Hiroshima que tenho parceria do que da quatro estações que eu não tenho. Então, se fosse questão de parceria, eu reclamaria mais da, da Quatro Estações e menos da, da Hiroshima com medo de perder parceria. Até porque, gente, é, é, reclamando dos vestidos que eu recebo de parceria ou dos que eu compro, eles assistem do mesmo jeito, tá? Não é porque, ah, o que ela ganhou de parceria, ela vai falar porque eles vão assistir aquele vídeo ali. Não, tá? E muito antes de parceria, o meu canal já existia e eu já era consumidora da Hiroshima há muito tempo, gente. Então, a parceria é só uma consequência do trabalho que a gente tem aqui, que a gente divulga, porque a gente gosta, porque a gente usa, tá? Agora, vi falar que eu tô mentindo, aí já não é verdade. Se você quiser saber mais, entra nas minhas redes sociais, você vai ver que eu uso os produtos da Hiroshima, que eu indico porque eu gosto, e o que eu não gosto, eu logo falo mesmo. É, o, o, a, o ponto que eu não gostei, tá? Não é que eu falo, a Hiroshima não presta, gente, não é isso, tá? As pessoas têm que saber separar a empresa do produto. Tem produtos da Hiroshima com excelência, tá bom? Esses dois últimos recebidos que eu, que eu recebi agora, que foi a saia jeans e o vestido longo, hoje mesmo eu estava usando o vestido longo, tá? Estava no culto, fui convidada para louvar, e eu fui com o meu vestido longo maravilhoso, lindérrima, tá bom? E a saia jeans também muito perfeita, o vestido que eu ganhei por último agora, que foi é, aquele azul em é, Devorê. Nossa, gente, que vestido maravilhoso, estiloso. Uma pena que agora ele tá grande, porque eu tava grávida pedindo no GG, agora ele tá grande, mas tá guardado. É, também veio um em Ribana. Gente, eu amo Ribana, mas tem gente que não gosta. Então, como eu falei anteriormente, questão de gosto. Muita gente não gosta de Ribana. Eu amo Ribana, acho ela maravilhosa. Acho que mesmo com a transparência dela não me incomoda. Coisa que pode incomodar outras pessoas. Então, gente, tenha uma moderação nas palavras, porque nem sempre o que, pra, o que te afeta vai me afetar, tá bom? E tem dois pontos de vista na questão da Hiroshima. Se você quer reclamar, tenha todo o seu direito de reclamar. Principalmente se você for revendedora, tenha todo o direito de reclamar. Tem o site da Hiroshima, vou deixar aqui embaixo, tá? Tem o Instagram da Hiroshima, você pode entrar lá e fazer sua reclamação. Mas agora acusar as meninas, tanto eu como as outras meninas que recebem o, a parceria, 
que a gente mente pra ganhar dois vestidos, é, a gente estaria se vendendo por muito pouco, gente. Muito pouco e não valeria a pena, tá? Agora, as grandes que tem as blogueiras lá no Instagram, que recebem da Hiroshima e no feed delas não tem nenhum look, nenhuma foto com os looks da Hiroshima, ninguém reclama, tá? No, nos stories dela, elas põem marca Hiroshima e somem, nunca mais aparece ela com os looks da Hiroshima. E nós que estamos batalhando, somos revendedoras. A gente não tá aqui só para divulgar, a gente revende, a gente também depende da nossa revenda. E a gente usa, aí a gente é um pouco bombardeada dizendo que a gente está se vendendo por dois looks. Não vale a pena, gente, pelo amor de Deus, eu acho que é, é tão óbvio, né? Até pra quem me acompanha há mais tempo já viu meu guarda-roupa, hoje tem menos, né? Menos roupas, porque não cabe. Eu tive que me desapegar de bastante peça porque não tava cabendo, e até hoje não tá cabendo ainda, né? Mas quem me acompanha viu o tanto de look da Hiroshima que eu tinha, pro tanto que eu ganhei e pro tanto que eu paguei com o meu próprio dinheiro. Então, gente, eu amo Hiroshima, gosto de Hiroshima. Se acabar a parceria, eu vou continuar usando Hiroshima, comprando Hiroshima. A não ser que a qualidade, gente, vire uma porcaria mesmo de todos os produtos. Aí não tem pra onde correr. Mas, fora isso, a gente faz a nossa reclamação e espera que melhore. A gente sempre tem fé que vai melhorar, tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês. Vou deixar uns, uns takes aí dos vídeos onde eu reclamei de alguns, alguns modelos que vieram finos. Pra que vocês vejam... Que o meu canal é verdadeiro. Beijo no coração de vocês. Tá? É um vestido que eu indico sim, se a pessoa tiver ciente dessa transparência. Ele é um vestido lindíssimo. Olha isso, gente. Ele tem esses xadrezinhos assim, esses risquinhos, que eu achei muito fofinho. Mas eu vi alguém, algum cara... Gente, ele é muito fino mesmo. Gente, ele é estrem... extremamente fino. Estou até com medo, porque o valor dele não era tão baratinho. Bem repuxadinho aqui, ó. Vou tentar arrumar. Mas ele é muito transparente, muito mesmo, muito, muito, muito. Se eu tivesse vendido para um cliente, provavelmente o cliente ia me devolver. Esse daqui não foi aprovado em questão de transparência. Ele tem forro no busto, forro costurado, como eu gosto. Ó. Mas esse forro tinha que ser no vestido inteiro, porque ele é mega. Gente, vou tentar mostrar para vocês. Não sei se vocês estão me entendendo aqui. Ah, olha aqui, ó. Olha essa partezinha. tecido sobrando aqui no decote, que eu não gosto muito desse tecido sobrando, mas a gente joga pra dentro, corta, cola, costura, faz alguma coisa. É, golinha V, ó, decote meio vesado. Corpo, como fica agora este look? Então, meus amores, o vestido ficou assim. Amei o caimento dele, olha, muito bonito. O caimento dele é muito perfeito no corpo. Esse recorte aqui valorizou muito, muito, muito. Mas, realmente, a transparência dele é complicada. Se eu fizer assim, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas, no meu espelho, eu tava vendo. Entre as pernas, assim, é muito transparente. Muito mesmo. Uma coisa um pouquinho chata, porque a gente tá sempre pedindo pra Hiroshima não deixar os vestidos com essa transparência, que atrapalha muito, muito, muito. Mas, o vestido em si é a coisa mais linda. Eu, pelo menos, gostei muito do vestido. Só tenho a reclamar da transparência, nem do tecido. Porque tá dizendo que é malha crepe e eu sei que não é malha crepe. Mas é um vestido bom até. É um vestido confortável no corpo. Um tecido confortável, né? No corpo. Não é um tecido ruim. Só que a transparência dele deixou muito a desejar. Aqui vocês não vão ver. Mas ele é bem transparente nessa parte que é entre as pernas, tá? Tem que usar com uma água. Eu uso geralmente com short, mas com short. Se eu fizer assim, quem olha na frente consegue ver atrás. Como o vestido era comprimento básico, ia ficar muito curto pra ela se ela pedisse o P, porque ela é magrinha. Aí eu pedi o M. Olha, gente. É lindo o vestido. Mas como a gente já vem reclamando, o Hiroshima, tá muito fino esse gesso. Meu Deus. Olha, que vestido lindo, gente. 
Esse transpasse dele aqui atrás, ó, é pra Essa aqui é bem mais fino. Olha a golinha. Também questão de valor, esse aqui foi bem mais barato do que o outro que eu tenho. Atrás ele tem a costura que desce. Outra coisa que eu tô percebendo nos vestidos da Hiroshima, que não tinha antes, pelo menos os meus, tá vindo muito cheio de fiapinhos, olha, da costura. Tipo, que não tá bem acabado. Hiroshima, vamos rever os produtos. 